ஹலோ விவாஸ் வெல்கம் டு ராஜேஷ் தமிழ் கிச்சன் ராஜேஷ் தமிழ் கிச்சனில் இன்றைக்கி பிரண்டஸ் சட்னி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது வந்துட்டு ரொம்ப ஹெல்த்தியானது நிறைய மருத்துவ குணம் உடையது எலும்புக்கு ரொம்ப நல்லது அதே போல் குழந்தைங்களுக்குலாம் கொடுத்தா நல்லா பசி எடுக்கும் இது நிறைய பேர் செய்ய மாட்டாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு தெரியாமல் ஆனால் இது செய்கிறது ரொம்ப ஈஸி அதே போல் தொண்டை வந்து பிப்பு எடுக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் வந்துட்டு அவ்வளோக்கு பிப்பு எடுக்காது இருந்தாலும் புளி போட்டு சேர்த்துறதுனால அந்தளவுக்கு பிப்பு எடுக்காது டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் வாங்க இதை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல கட் பண்ணிக்கோங்க ஜாயின் வர இடத்துல கட் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்தால் தோல் வந்துடும் இதே போல் நாலு சைடும் கட் பண்ணி தோல் எடுத்துருங்க இது வந்துட்டு காலில் காட்டு சைடு வந்து நிறைய கிடைக்கும் அப்படி இல்லைனா கூட நம்ம கீரை கடையில் வந்து இருக்கும் எப்போவுமே இருக்கும் இந்த மாதிரி தோல் எல்லாம் எடுத்துருங்க எடுத்துகிட்டு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் இதை க்ளீன் பண்ணும் போது கையில் வந்து எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா கையும் கொஞ்சம் அரிக்கும் அதனால் ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் க்ளீன் பண்ணுங்கள் ஆயில் அப்ளை பண்ணாமல் க்ளீன் பண்ண வேணாம் ஒரு கட்டுக்கு இந்த அளவு தான் வரும் ஒரு கப் அது க்ளீன் பண்ணால் வந்து கம்மியாக தான் வரும் இப்போ எப்படி சட்னி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க சட்னி செய்கிறதுக்காக பேனில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கட் பண்ண வச்சுக்க பிரண்டை போட்டு வறுத்து எடுத்துடலாம் நல்லா எண்ணெயிலே ஃப்ரை ஆகணும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க பிரண்டையாக ஆயிலில் வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்துட்டு ஆயில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிடுங்க அடுத்ததாக அதே ஆயிலில் ஒரு ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கோங்க கடலைப்பருப்பு வந்து ஒரு டீஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் நல்லா வறுத்துக்கோங்க கடலைப்பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு நல்லா பொன்னிறமாகட்டும் அடுத்ததாக கொஞ்சமாக கருவேப்பிள்ளை ஒரு ஆறு ஏழு வர மிளகாய் சேர்க்குறேன் உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க அரை கப் சின்ன வெங்காயம் ஒழிச்சு வச்சுருக்கேன் அதே சேர்க்குறேன் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கிட்டோம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கின பிறகு எண்ணெயில் போட்டு வறுத்து வச்சுருக்க பிரண்டையை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விடுங்க உப்பு வந்து தேவையான அளவு இதில் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா வதக்கி விட்டுட்டேன் அடுத்ததான் முக்கியமான ஒரு பொருள் சேர்த்துக்கலாம் இந்த சட்னி வந்து தொண்டை வந்து அரிக்காமல் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக புளி சேர்க்கணும் எந்தளவுக்கு புளி சேர்க்குறோமோ அந்தளவுக்கு வந்துட்டு தொண்டை வந்து அரிக்காமல் இருக்கும் நான் ஒரு எலுமிச்சை பல்ல அளவு புளி எடுத்திருக்கேன் அதையும் சேர்க்குறேன் இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து மிக்சியில் வந்து அரைச்சி எடுத்துடலாம் சட்னி அரைச்சி எடுத்துட்டேன் லாஸ்ட்டாக கொஞ்சமாக கடுகு கருவேப்பில் போட்டு தாளித்து மேலே ஊற்றிடலாம் ரொம்ப ஹெல்த்தியான பிரண்டை சட்னி ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிட்டோம் இது கண்டிப்பாக எல்லோரும் சாப்பிடுங்க சாப்பிட்றது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது எதுவும் சூடான சாதத்துக்கும் நல்லாயிருக்கும் அதே போல் இட்லி தோசை அதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் தயிர் சாதத்துக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் இதே போல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எங்கள் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பண்ணி கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ரவதீஸ் தமிழ் கிச்சன் பார்க